గుడ్ ఈవినింగ్ ఈ వీడియోలో ఏం చేద్దామంటే ఓవీఏ ఓవీఎఫ్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది ఒకసారి చూద్దాం వెరీ బ్రీఫ్లీ అది ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది ఒకసారి చూపిస్తాను మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ ఒక ఈఎస్ఎక్స్ఏ సర్వర్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేసి కన్ఫిగర్ చేశాను కదండి సో సేమ్ ఈఎస్ఎక్స్ఏ కన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే వర్చువల్ మిషన్ కన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే ఉందో విత్ ద సేమ్ కన్ఫిగరేషన్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ టూ మోర్ టూ మోర్ ఈఎస్ఎక్స్ఐ హోస్ వాటికి ఐపీలు ఏమున్నాయండి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ కదా ఇవి రెండు ఎంత క్విక్గా మనం అప్ అండ్ అప్ అండ్ రన్ ఎలా ఎంత క్విక్గా చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి ఓవీఎస్ ద్వారా ట్రై చేద్దాం ఫస్ట్ ఓవీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ వర్చువల్ మెషిన్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జిస్టింగ్ వర్చువల్ మెషిన్ ఏదైతే ఉందో మీరు దాన్ని ఒకసారి షట్డౌన్ చేయండి షట్డౌన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఈ కన్ఫిగరేషన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఒకవేళ మీరు వీ సెంటర్ వాడుతున్నట్లయితే వీ సెంటర్లో మీరు టెంప్లెట్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు టెంప్లెట్ ఈస్ టెంప్లెట్ ఈస్ ఆటో ప్రీ కన్ఫిగర్డ్ ఇమేజ్ యూ క్యాన్ డిప్లాయ్ ఇట్ ఎనీవేర్ వెరీ క్విక్లీ అయితే మనకి స్టాండర్లోన్ ఈఎస్ఎక్స్ సర్వర్లో టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేయడం లేదంటే క్లోన్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది పాజిబుల్ ఉండదండి సో మనకున్న ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఏంటి అంటే స్టాండర్లోన్ ఈఎస్ఎక్స్ఐలో ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ వర్చువల్ మెషిన్ ఉందో ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ వర్చువల్ మెషిన్ కన్ఫిగరేషన్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ టు యువర్ లోకల్ డెస్క్టాప్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ ఓకే మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు మీరు నెక్స్ట్ టైం ఎక్కడైనా డిప్లాయ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అదే కన్ఫిగరేషన్ని మీరు మళ్ళీ రీడిప్లాయ్ చేసుకొని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఏ విధంగా చేస్తాము అంటే ఎక్స్పోర్ట్ విత్ ఇమేజెస్ ఎక్స్పోర్ట్ అని ఉంది ఎక్స్పోర్ట్ యాజ్ అన్ ఓవీఎఫ్ ఓపెన్ వర్చువలైజేషన్ ఫార్మాట్ అప్లయన్స్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వలేదు అండి ఆప్షను అప్లయన్స్ అనేది ఇవ్వలేదు ఓవీఎఫ్ అంటే మీకు మల్టిపుల్ ఫైల్స్ వస్తాయి ఓవీఏ అంటే ఒక సింగిల్ ఇమేజ్ వస్తుంది ఎక్స్పోర్ట్ టు ఓవీఎఫ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నాలుగు డిఫరెంట్ ఫైల్స్ వస్తున్నాయండి ఫైన్ ఎక్స్పోర్ట్ నాలుగు కూడా మీకు డౌన్లోడ్ అవుతాయి డౌన్లోడ్స్ సో ఇక్కడ నాలుగు ఫైల్స్ అనేవి మీకు డౌన్లోడ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ ఓబిఏ అని చెప్పి ఒక ఫైల్ ఉంది కదండి ఇది సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్కి సంబంధించిందండి ఆల్జర్ స్పేస్ టెన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఫోల్డర్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఒకటి ఉంది సో కట్ ఇట్ ఓకే లేండి దాన్ని అట్లా వదిలేయండి ఓవీఎఫ్ ఓవీఏ ఓవీఏ అంటే ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ విడి విఎండికే విఎండికే ఎం ఎంఎఫ్ ఓకే ఆ తర్వాత ఓవీఎఫ్ ఇట్లా ఫోర్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ వచ్చినాయి కదా ఇలా లేకుండా ఒకే ఒక సింగిల్ ఫైల్ని జనరేట్ చేస్తున్నాయండి మీకు ఓకే సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఐ విల్ సెలెక్ట్ దీస్ ఫోర్ ఫైల్స్ దీస్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇవి నాలుగు కూడా మన ఇప్పుడు ఏదైతే విఎం క్రియేట్ చేసామో ఈఎస్ఎక్స్ఐ సెవెన్ పాయింట్ జీరో ఆ విఎంకి సంబంధించిన కన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇంకొక వర్చువల్ మెషిన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా లెట్ లెట్ మీ షో యూ అదే విధంగా అంటే సో నాలుగు ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ అయిపోయినాయండి ఫైన్ గో టు ఈఎస్ఎక్స్ఐ హోస్ట్ క్రియేట్ వర్చువల్ మెషిన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే న్యూ వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేయకుండా డిప్లాయ్ వర్చువల్ మెషిన్ ఫ్రమ్ ఓవీఎఫ్ ఆర్ ఓవీఎఫ్ ఫైల్ ఓకే నెక్స్ట్ డాట్ కామ్ అవునా ఇక్కడ మీరు ఫైల్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఆల్ ద ఫోర్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం డౌన్లోడ్ చేసినవి అవి నాలుగు సెలెక్ట్ చేయండి ఎంఎఫ్ అని చెప్పి ఉంది కదా ఫైల్ అది అవసరం లేదండి ఓన్లీ విఎండికే ఫైల్స్ అండ్ ఓవీఎఫ్ ఫైల్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతుంది మీ ఈవెన్ మీరు ట్రై చేసినా కానీ అది అప్లోడ్ అవుతుంది ఫైన్ సెలెక్ట్ ఎస్ఎస్డి ఓకే థిన్ ప్రొవిజన్ వీల్ ఎన్ ఫార్టీ వీల్ ఎన్ 
ఫార్టీ మన ల్యాబ్ అంతా కూడా వీలైన ఫార్టీలోనే అనుకున్నాం కాబట్టి అప్లోడ్ అది ఇంపోర్ట్ అవుతూ ఉంది మెయిన్ వైల్డ్ మనం ఇంకొక విషయం డిప్లాయ్ చేద్దాం sorry yeah so create a virtual machine if dot com i the mega thumb hold malli select cheyandi same ssd don't forget vlan 40 select cheyalandi finish ఓకే సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే సెకండ్ మిషన్ అనేది ఆల్రెడీ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఓకే కానీ ఇక్కడ ఇబ్బంది ఏంటంటే రెండో మిషన్ కూడా సేమ్ ఐపీతోనే ఆన్ అవుతుంది మీరు దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే కన్ఫిగరేషన్ ఉందో అదే కన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది మీకు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం రిమోట్ కన్సోల్ ఒకసారి తీసుకొని ఐపీస్ చేంజ్ చేసుకుందాం జస్ట్ ఐపీస్ చేంజ్ చేసుకోవడం యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ సో త్రీ కూడా సక్సెస్ఫుల్లీ ఇంపోర్ట్ అయిపోయిందని ఇవి ఈ రెండింటికి కూడా ఒకసారి ఐపీస్ చేంజ్ చేసి మనం లాగిన్ చేయొచ్చు కమాన్ పాస్వర్డ్ కూడా మనం మాన్యువల్గా ఇవ్వాల్సింది ఏమీ లేదండి ఇమేజ్లో మనం ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఉందో అదే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఇక్కడ ట్వంటీ టూ అవునా ఆ తర్వాత డిఎన్ఎస్ దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ జీరో టూ ఆటోమేటిక్గా రిమూవ్ అయిపోతుందండి ఎందుకంటే అక్కడ డిఎన్ఎస్ లేదు కాబట్టి వన్స్ డిఎన్ఎస్ ఇస్ కన్ఫిగర్డ్ ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు ఆటోమేటిక్గా అదే రిజాల్వ్ అవుతుంది సో ట్వంటీ టూ ఆ తర్వాత జీరో త్రీ కదా మీకు చూసినట్లయితే జీరో త్రీ కూడా మీకు ఐపీ ట్వంటీ వన్తోనే ఆన్ అవుతుంది రిమోట్ కన్సోల్ ఓకే ఓకే మనం ట్వంటీ త్రీ ఇద్దాము ఆ తర్వాత డిఎన్ఎస్ దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ జీరో త్రీ ఇద్దాము ట్వంటీ త్రీ యాక్సెస్ చేయండి నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ డాట్ ట్వంటీ త్రీ మీరు చూసినట్లయితే వర్చువల్ మెషిన్ కన్ఫిగరేషన్తో సహా మీకు వచ్చేస్తుంది కానీ ఈ మూడు వర్చువల్ మూడు ఈఎస్ఎక్స్ఐ హోస్ట్లు మీరు కావాలంటే దీన్ని ఒకసారి పవర్ ఆన్ చేసి చూడండి ఇట్ విల్ వర్క్ మనం ఇంకేమి కన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు డైరెక్ట్లీ రీకన్ఫిగర్డ్ ఇమేజ్ అనమాట పవర్ ఆఫ్ 
కానీ ఇబ్బంది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మీరు ఈ మూడు ఈఎస్ఎక్స్ఐ హోస్ట్లని ఒక వీ సెంటర్లో జాయిన్ చేసినప్పుడు అనేది ఒక ఒక ఇబ్బంది వస్తుంది అది నేమింగ్ కన్వెన్షన్తో మూడు వి మూడు వర్చువల్ మెషిన్స్కి ఒకే నేమ్ ఉంది టెస్ట్ విఎం టెస్ట్ విఎం టెస్ట్ విఎం ఇన్ ఆల్ త్రీ ఈఎస్ఎక్స్ఐ హోస్ట్ అప్పుడు మనకి ఇబ్బంది వస్తుంది ఒకసారి అప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ జీబీ ఫర్ దిస్ ఈఎస్ఎక్స్ఐ హోస్ట్ సిక్స్ జీబీ అండ్ ఫోర్ సిపియూ అలోకేటెడ్ ఈ విధంగా మీరు ఇమేజెస్ యూజ్ చేసి ప్రీ కన్ఫిగర్డ్ ఇమేజెస్ ఈ కాల్ ఇట్ యాస్ ఓవిఎఫ్ ఆర్ ఓవిఏ ఓకే సో వాటిని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి వెరీ సింపుల్ ఎగ్జిస్టింగ్ వర్చువల్ మెషిన్ని పవర్ ఆఫ్ చేయండి ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి కన్ఫిగరేషన్ ఓకే అదేం చేస్తుంది మీకు ఎగ్జిస్టింగ్ వర్చువల్ మెషిన్ కన్ఫిగరేషన్ అంతా కూడా ఒక వర్చువల్ ఒక విఎండికే ఫైల్ అండ్ ఒక ఓవిఎఫ్ కన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేసి మీ లోకల్ డెస్క్టాప్లో సేవ్ చేస్తుంది మీరు ఏం చేయాలి సేమ్ ఇమేజెస్ని మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ప్రీ కన్ఫిగర్డ్ ఇమేజ్ మీకు రెడీగా ఉంటుంది ఓకే సో ఐ స్టాప్ హియర్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నా వీ సెంటర్ అనేది ఏ విధంగా కన్ఫిగర్ చేయాలి దానికి కావాల్సిన ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏంటి డొమైన్ కంట్రోలర్ ఒకటి కావాలి మనకి దాన్ని ఎలా కన్ఫిగర్ చేయాలి ఏంటనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ